Të ndërruar shikuës jemi rikëthyër në studio, në pjesën me personalitetin e ditës për sot, në lidhje me temën dhe intervistën e ditës. Në fakt, sot do të flasim për veprimtarin dhe njëkosisht biografin e dekanit të Fakultetit të Filologikut në Universitetin e Tetovës. Do të diskutojmë në lidhje me gjithë veprimtarin e ti, me shrasë kemi privilegjin që ta prezentojmë për para jush, profesor dr. Berton Sulejmani. Përshëndetje, profesor dhe falemderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe falemderit për ftesën. Fillimisht, ne kemi pak sa le themi si tradicionale në përmisionet tona, flasim në lidhje me biografin, me përgaditjen akademike të protagonistëve të fëtuar në studio. Mund të diskutojmë pak në lidhje me biografin të uaj, duke filluar që nga koha e gjimnazit e deri në këtë përgaditje që sot e keni si profesor doktor, apo si dekani fakultetit. Po, pa tjetër, dua të them një gjë se është hera e parun që në këtë moshtë të një në një emision kështu të quajmë të televizionit, të flasë edhe për biografin time, me gjitha të pasi ashtu e keni rendin edhe nuk po aprishi. Unë kam lindur në shkup, quen Berton Sulejmani, lindur në shkup në 14 qërshor vitit 1977, shkollimin filor dhe atë mesëm e kam baruar në qytetin e shkupit, po njështu edhe studimet i kam baruar deri në ciklin e tretë, pra deri në studimet i doktoratës, po në të njëtën qytetë. Shkollimi fillore kam kryer në shkollën fillore Liria, një emër i njohër ose një shkollën njohër në treva shqiptare, sepse veç punës arsimore që e ka bërë dhe edukative me nëzënësit, kjo shkollë ka shërbyër dhe si qerdhe e intelektualve të kohës, sidomos të viteve të të djeta, kur u pengon të të quajm sistemeve të ndryshme edhe një shkroj një gjunë shqipe, dhe arsimtare të veç trevave tjera, duke përshiktu të tovë në qytetet tjera, shqiptare këndej, Shkolla Filore Liria e luajti një rol kryesor të eme në atë periud, ma dje dhe dojet përmend këtu edhe rasin kur disa arsimtarë të mi, më simdhanës të mi, edhe u largua në atë kohë nga puna, vetëm e vetëm se shkruanin ditarin në gjunë shqipi. Por të kalojmë nga kjo periud, gjimnazin e kam barua në gjimnazin e njohër të qytetit Shkupit, një gjimnaz me një tradit shumë të gjatë, që quhet gjimnazi Zeflush Marku, i cili viteve të fundit besoj që por unë bolakson dikun 70 vjetore në dështë të egzistimit të ti. Edhe ky gjimnaz njështu si kura i të tove, sepse gjimnazet zakonisht janë edhe si qendrë të shkollimit mesë më elitar për dalim nga shkollat e tjera, ka qenë dhe vazhdojnë tjetë një nga qendrat kryesore të shqiptareve, jo vetëm të shkupit, por rëthinet, por edhe më gjerë. Unë kam pas rastin të legjej një biografi që është kruar me rastin e 50 vjetore të themelimit të gjimnazit të Shkupit dhe aty kam parë që kjo gjimnaz nuk pas ka qenë vetëm institucion ku janë shkolluar, edukuar, arsimuar, vetëm gjeneratat që kanë gravituar të eme në atë teritor të Shkupit, mirë po kjo gjimnaz ka qenë edhe një dere hapur vazhdimisht për shqiptarët që kanë jetuar jashtë ati duke përshitu Kumanovën, po pëse jo dikur edhe ata të preshevës, po dhe qyteteve tjera shqiptare që sot i kemi disa në pies të Kosovës e disa ndoshta edhe në pies të tjera. Pra pas mbarimit të gjimnazit, dikun viti 1994-1995 ka qenë viti shkolor, unë registrojmë në fakultetin e filologjis, Blazhe Koneski në Shkup, Universiteti i Shkupi që njëtë, që ka edhe emën Universiteti Shënëcirile dhe Metodin e katedra në Albanologjis njëtë këshumë atë, por se katedra e gjunës dhe letërsis shqiptare. Pra studimet i fillova në vitin 1995, për tim baruar ato me në afat të caktuar prej 4 vjeqve në vitin 1999. Thanë kjo është e përket shkollimit tim dheri, studimet dheri diplomike ose të barimit të fakultetit. Po, dhe do të flasim më pasaj edhe për punën tuaj të tanishme, dhe me thanë në punën e dekanit, por si dhimisht, do të shiroja pak të ndalem të qështja e revistave dhe gazetave, për të cilat dhe ju keni shkruajtur, si që janë koha, rezja, lajmë, mund të flisë, edhe për shumë të tjera, në fakt, mund të flisë një pak për këtë përvoja, për këtë eksperiencë tuaj. Më thonë, këtë dy gazeta tjera që i përmendet koha dhe lajmë, janë të njohër, thuaj se për të por revista Rezja nuk e besoj që shumica e njohen, sepse kjo revist vese më nuk botohet. Ka qenë revist të cilin e kemi themeluar një grupi studentve të katedrës së gjuzi letërsis Shqipe të Universitetit Shkupit, 
Pra ishim vitet 1997-98, periuda kur një grupi studentve të pasaj katedre në mbështetje të profesorve të asaj katedre duke përshik të disa të ndjerë, për disa rende të gjallë, për cilët vërtet kam një nostalgi shumë madhe dhe një falenderim të përjetëshëm për ta, duke mos haruar profesor e mzinesimin, duke mos haruar profesor Zini Asmanin, duke mos haruar profesor Haki Imeren dhe profesor të tjerë, që në atë kondë është a ishin edhe asistent, të një më profesor, që në përkrahen ose përkrahen i denë tonë që ne për hertë parë në atë katedrë pas ndikun gjysë më shrekulli funksionimi të themelojmë një revistë të vetme. Dhe vendosim që revistën të pakëzoj me emrin në rezja dhe ajo revistë doli ndikun 3-4 numra dherën e periudën kur ne edhe mbaruam studimet në fakultet dhe pas të aji pas të kontakteve që kisha vardimi sepse fil pas mbarimit të studime, unë regjistrova edhe ciklin e dytë që njëtë, sot të studimit e magistraturës, dhe vazhdimisht kam qenë në rjedha me atës e qëfar ndote në katedrë dhe pa të dëgjuar se e revisë më nuk bëtohet. Ishte një entuziasm shumë i madhë i kohës, kur ne arritëm që me ato forca tona që kishim, me ato njëri tona që kishim, me ato kapacitetet tona që kishim, që në atë kohë të konkurojmë në Ministrinë e Kulturës, dhe të nga miratoj botimin e disa numrave të revistës dhe kryesisht aja revist ishte me punimet të tona, studentve, jo vetëm të këshilit inicjativ dhe kryer redaktorit, por ishte edhe me punimet të studentve të, me dojtë të viteve të tjera të të njëjtës katedrë, por edhe të fakultetit pedagogik të shkupi, sepse pa të mdërguar e njëftes që ata mund të dërgonin punimet të tyre për të botuar, Nuk mungonë edhe ato përpjekit e para tona për të bërë ndë një punim të aqua i kështu hapat para të një punim i shkencor, dhe të kisha thënë ose me një farmonyre është periuda e studimeve kur studentët për herë të par obligohen, dhe është ta në disa lënë të caktuare që të shkujnë edhe një punim seminari, dhe pas a i të njëtim punim seminari në basë studime dhe në basë të themi në bashtrimet ati punimet seminari, një pjesë nga jetë shkëputim dhe ta botojme në të njëtë në revistë. Ndërsa, sa i përket revistave, me ndoj gazetave të përdiqme, koha dhe lajmi, zakonisht si gjdoj intelektual, edhe unë, dështë edhe pak më rral, nuk mungoj me shkrimet të ndryshme në për këto gazeta, kryesisht kanë të bëjnë me përvjetor të ndryshëm që ndodhen nga fusha e albanologjisë, ose më saksish nga jë gjusis, dhe shkrimet të ndryshme që kryesisht kanë bëjmë me kulturën gjusore, ose me diçka që ne e shojmë si një intelektual se nuk shkonë mirë dhe shprejmë atë mendimin tonë të lirë për një dukurit të caktuar. Profesor, në këtu kemi në dëshumë botime të uajat, me cilët edhe në keni zbukuruar studion, unë do të shiruaj të flasim për të gjitha nga pak, nga cila do të filoni? Po, unë tani këtu para vetës sola disa nga libra të cilat i kam botuar gjatë kësej periude, por kuptohet se disa i kam botuar vetë, por disa i kam botuar në bashkohotorsi me disa fjallor, po do të filloj me gëzimin e parë, zakonisht se libri parë ose botimi i një libri të parë është një gëzim shumë i madhë për gjdo autor, një ashtu ka qenë edhe për mua, është fjalla për librin këtu që e kemi gjua standarde shqipe dhe shkolla dhe nivelli i zotrimit të Shqipe standarden nga nëzënsit e shkollave të mes me qytetit Shkupit. Këtë liber e kam botuar në shtëpim botuse Logosa dhe ka qenë liber i cili është botuar në vitin 2011 dhe në këtë liber veç tjera është kam trajtuar disa nga problemet më të mëdha me cilat balafaqohen ose në një farmonire balafaqohen në atë kohë nëzënsit e shkollave të mes me të qytetit Shkupit, rrëdhe zbatimit të normës standarde që i njohim ne, ose më saksish rrëtha syre regullave dreqkrimore të cilat u solën me kongresin e dreqkrimit të gjusë Shqipe të vitit 1972, sepse, si që dim, a ishtë një nga njëjarit më të rëndësishme të kombi tonë, dhe do të kemi parasysh se në këtë njëjarit shumë të rëndësishme të kombi tonë, morën pjesë edhe tre delegat nga Macedonia, si që ishte rasti ose si që përmenda dhe profesorin e njërë profesorin mëzinesimin, pas ta ishte Sefendin Sulejmani dhe themelusi i katedrës ta qëjmë të gjuhës Shqipe, Petro Janura, e këshu me ratë. Pra, me një farmonyre, 
Kjo vepër është vepër të cilën e kam pasur e tem të magistraturës timën dhe kupto që pas që e mbrojt apunimin e magistraturës në vitin 2007, pas disa viteve me disa ndërhyrje të vogle, aplëtsime, këshu me radhë, sugjerime të profesorëve të mi dhe antarëve të komisionit, unë vendosa që ta nëzjerë në dritë. Dërsa pas taj libri dytë që kam botuar është libri ky, i cili ka dalë në bashkohëtorësi për shembol me profesor Mustafa Ibrahimin, i cili ka qenë një kod gjati punësuar në Universitetin e Evropës Juglindore, ta nëmë në Universitetin në Tereza në Shkup. Titulli këti libret pa është në bishkrimet e firmave private dhe institucionet publike në qytetin e Shkupit. Dhe liber e kemi botuar në vitin 2016 dhe kryesisht kjë liber ka të bëj me me aktualitetin dhe të kësha thënë edhe të kohës, si do mos në kohën kur vecë më në disa komuna ose konkretisht edhe në komunën e qytetit ose në qytetin e shkupit, si gjuz zyrtare e dytë pas Macedonishtë, së themi u vendosë që tjetë edhe gjua Shqipe, dhe ne bëm një studim dhe duke par realitetin e kohës, sepse unë jetoj në shkup, duke par realitetin e kohës se ka shumë gabime, bje fjale në shumë bishkrime, jo vetëm private të firmave, ose disa prej tyre i kemi vetëm në një gjuh, nuk janë të shkruar në gjuhën Shqipe, disa të tila kemi në bishkrimet të tila të cilat janë të shkruar vetëm me ndo një alfabet huaj, vetëm në gjuhën angleze, po nuk respektohet asa jetë që të shkruar në gjuhën Shqipe, por ma e keqe dhe e ma te për që në nëziti neve që ta bëjmë këtë liber, ose këtë ullumtim, që pasaj ne fillum për të bërë një ullumtim të vogër, po pasaj lindi ideja u zgjerua, ishte edhe gabimet të cilat ishin shumë të randa në bishkrimet e institucioneve shtetrore, ose në bishkrime në tabelave të ndryshme të qytetit shkupit, dhe ajo në bëri që ne të vendosim dhe të botojmë këtë liber. Libri tjetër me radhë është libri që e kam këtu afer, përkatsish kjo nuk është një liber, por është një fjallor dy gjush, Macedonisht Shqip dhe fjallor Shqip Macedonisht, pra është dy kahësh, dhe kjo liber, kryesisht përkatsish kjo fjallor është ose u kushtohet, ose u dedikohet në zënëzve të shkollave, filore dhe atyve të mesme në Macedoni. është botuar në bashkohëtërsi me Haky Merin, i cili është një leksikograf vecë më i njohë, që ka botuar disa fjallor të lojt e tilë, me Veselinka Labroska, në cila është një bashkëpuntore shkencore në Institutin e Gjuhës Macedonës e në Shkup, Petar Atanasove, një ishë profesori imi, dhe unë pra Berton Sulemani, dhe këtë vepër e kemi botuar në vitin 2016, pra me një farë mënyre, kjo vepër ishte, ose me një farë mënyre falë iniciativës Nansen Dialog Qendrës, e cila vendosi që ta finansoj botime në këti fjallore, dhe kuptohet që këti fjallore dykun në se cilin ka përmban dykun nga 5.000 leksema nga 5.000 fjalë njërin ka dhe 5.000 në tjetën, dikun mund tjenë rrëth 10.000 fjalë të përfshirën e të. E mire e këti fjallori është se kjo fjallor pra u dedikot vetëm në shkollarëve tanë, por nuk do të thot që nuk mund të përdorën edhe të rriturit. E mire do të kësha thënë edhe pare këti loj, e këti fjallori është se kjo fjallor mund të mund të përdorët edhe në smart telefonat, pra në telefonat tonë cellular, dhe mund zbritet nga to mundësit që janë app store, ose aje tjera që ishte, nuk më kujtohet të shërazën, më thonë mund aplikacionet e ndryshme të internetet, dhe mund zbritet dhe mund përdorët në mënyrë në verzion elektronik, që të gjendet edhe fjala shumë më shpejt. Më thonë, verzionet elektronik për ta par, ka edhe ledzime në fjaleve të njëjtë. Libri i fundit e cili është botuar nga shtëpia botuese këtu e të tovës, pra nga arbërja design, por në gjuhën Macedonëse, është libri me titu Kongruenca në mes gjumëtyreve kryesore të fjalis në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Macedonëse. Kam bë një analiz kontrastive mes tyre dy gjuhëve, rreth të quajmë kësaj dukurie sin taksore, e cilja kuptohet që nuk ka ndë një ndikim nga njëra në tjetra gju, por për të aparë se si është situata në njërën dhe në tjetërën. Këtë liber njerit edhe e kam pasë edhe punim të doktoratës, të cilin e kam brojtër në vitin 
2010. Po, do më thëndë, profesor, këto janë botimet tua, ja mirë po në këtu kemi edhe disa revista, në fakt kjo të zlojët si filologia. Po, unë arritat të marë vetëm disa, do më thëndë tash dalim të aktivitetet e fakultetet filologjisë, pra me një farmonirë arritat të marë vetëm dy nga numër të kësaj revista, sepse neve që kemi arritur që të botojmë dikun revistën e dhjetë, përkatsishtë edhe të njëmë djetën, numërin e njëmë djetë të kësaj reviste. Kjo është një reviste cila botohet nga Fakulteti Filologjisë që Universitetit të Tetovës dhe punimet në këtë reviste të mërtuar filologjia janë punimet të cilat studiuesi të i ledzojnë para prakesht gjatë konferences shkencore të cilin e organizon për shdo vjetë Fakulteti Filologjisë dhe pasit ledzojnë këto punime dhe pasit që të mbaroj konferenca me një afat saktuar studiuset pjesë marës janë të obliguar që të dërgojnë punimet e tyre dhe të njëta të botohen. Ajo revist me cilën vërtet bëmë një punë të mirë me rektorin historik të Universitetet e Tëtovës, pra profesor dr. Fadil Sulejmanin dhe me thënjën e ti shumë të shmuashme vece ma të njohër se ne duam lapsen dhe fletorën nuk duam dhunë me një farmënyre në si fakultet filologjik, ja kushtuam krejt një numër jetës dhe veprimtarisë e ti arsimore, shkencore, e kështu me radhë, me gjitha te nuk do thotë që gjithë shka që ka përfshin jeta dhe veprimtaria e ti arsimore, shkencore, është thënë aty, por me një farmonirë është bë një hapi parë që ne të botojmë një revist e në kasë vetëm për profesor dr. Fadil Sulemani, rektorin e parë dhe historik të Universitetit të Tetovës. Profesor, të qështja e punës me studentët tuaj, do të dëshyruja pak të ndalem edhe të kërevista e studentëve që të dullohet për te. Gjithashtu është pjese e punës tuaj, e viprimtarisë tuaj, dhe në qëfar ngërëthen në vete në faqet e kësaj reviste? Po, vëtëse më ne si fakultet veç aktiviteteve të stafit akademik, ne vazhdimisht jemi në përkraje dhe përkrajem gjithë inisiativ të studentëve tanë. Kjo është një revist e cilja është produkti studentëve të katedrës e gjuhës e letërsisë shqiptarë dhe këtë numër që ju e paracitët para kamerave është numëri cili u botua vitin e kaluar dhe u promovua me rastin e ditës botërore të librit. Kjo revis përfshin punimet e studentëve të kryesisht të katedrës e gjuhës e letërsisë shqiptarë, por nuk mungojnë edhe punimet e katedrave të tjera, ose si që poquen vitet e fundit, programeve studimore, duke përfri këtu programi studimore gjuhë dhe letërsi angleze, gjermane, filologjin romane, ku bëjmë fjel, ku bëjmë pies italishtja dhe frëngjishtja, dhe katedra e gjuhës dhe letërsis Macedonëse. Êshtë në në procedur vetëm botimi me sa e di, dje ishte kry redaktorja dhe bisedoj me mua rrës punës ose e curisë e kësaj reviste, materialet për numërin e ri janë të kompletuara dhe pritet që brenda këti viti akademik besoj deri në dikun fund të qashorit ose ma herët të dalë dhe numëri i ri i kësaj reviste për studentë. Dhe shpesojmë që këto reviste dhe këto aktivitetet të studentëve të mos ndalen por të vazhdojmë për ore për ndërprejrë. Profesor, do të shruaj dhe pak të ndalemi të qështja e punës tua i si dekan. Do me thonë, nësa është përgjithësi një dhe tyre re, me qenë se për më herët keni qenë dhe shefi katedrës, të një keni, do me thonë, dhe temi postin e dekanit. Si janë të ndërtuar raportet me studentët? Si vion në një farforme? Si e vlerësoni ju procesin e punës në fakultetin filologjik në Universitetin e Tetove? Êshtë e vërtet se unë nga viti 2000, 15, kam qenë si shefi programit së dimor të katedrës gjuhës dhe letërsisë Shqipe, ndërsa para 2 muesh përkatsir nga 28 shkurti i viti 2019, jam i emëruar si dekan i fakultetit filologjisë të Universitetit e Tovës. Fakultetit filologjisë në vete ka 5 programe së dimore, duke përfri këtu gjuhën dhe letërsisë Shqipe, gjuhën dhe letërsisë Angleze, gjuhën dhe letërsisë Gjermane, gjuhën dhe letërsin Macedonëse dhe filologjin romane cila ka dy dek të të saja. Kuptohet që puna e stafit akademik me studentët është një nivelli shumë të lartë, 
ne mund të themi ose mund të themi me plot goj se kemi studentë të cilët vece më në periudhën kur janë para diplomimit ose në atë periudhë të quajtë ose si absolvent, ata vece më edhe fillojnë punën duke përshki katedrë ndryshme, përshem ata të gjuzërit e si Shqipe, mund edhe ta janë të gachëm që të fillojnë punën qofë në për radio televizionet lokale këtu, por edhe në radio televizionet shtetërore, duke bërë hapat e partë të tyre, një numër të madhë të studentëve të katedrave tjera, sidomos të asaj anglishtës, ne e shohim që ishë në atë moshë të rejë, dhe më thonë, para përfundimit studimeve, duke që në të angazhuar në organizatat të ndryshme, themi qeviritare dhe jo qeviritare, duke bërë përkëthimet ndryshme, ose duke dhenë kontributin e tyre sa u përket kompetencave dhe atë që të cilët ne e mësojmë. Kuptohet që ne veç organizimit të ciklit të partë të studimeve, ne organizojmë si Fakulteti Filologjisë edhe ciklin e dytë studimeve, ose si që një ndryshe cikli magistraturës, ose studimet të magistraturës, dhe keme ciklin e trejtë të studimeve, si që është cikli i doktoraturës, ose cikli i trejtë të studimeve. Por akryesisht, Fakulteti Filologjisë jo vetëm në universitetin e të tohës, po edhe në të gjitha universitetet tjera, sidomos fakulteti filologjik dhe ajë filozofik duke përfshirtu e të gjitha fakultetet, historia në e të regon se kanë qenë barëtës e të shumë aktiviteteve, të themi, kryesore të cilat lidhen, të themi, qofë me data komtare, lidhen qofë të edhe me personalitetet komtare, të albën e regjisë e kështu me ratë. Kërë që mund themë se kryesish fakulteti filologjis me katedrat caktuara, janë barëtës e të një nga njarjeve më të rëndësishme të Universitetet të Tetovës, si që është seminarin dërkomtari e rëbanërëgjisi, cili këtë vitë organizon të tremdhjetin me ratë. Veç këti seminari, fakultet të jynë përkacish katedra në fjalë, si që ishte katedra e gjuzë letërsisë Shqipe, është barëtës e zbashku me katedra tjera edhe të konferences e filologjisë, duke mos anashkaluar të edhe katedrat e gjuhës dhe letërsis angleze, Macedonës e tjerat me radhë. Pra, me fjalë të tjera, fakulteti i filologjisë është gjithmon aty, kur edhe linë nevoja për të përkujtuar ndë një datë në rëndësishme historike, si që është 7 mars, i dita e mësuesit, ose si që është kongresi i manastirit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Si pas që është profesor sa është interesimi i nëzënëzve apo i studentëve për të registruar në këtë drejtim dhe ata të cilët dëshirojnë që të registruan le të temi maturantët në këtë drejtim, qëfar duhet të kenë para shush? Interesimi nuk ka ndë një farë ngritjet madhe, por nuk ka ndë një rënjet madhe të temi sa u përkësa i përket fakultetet filologjisë. Vecë e ma është e njërë edhe në opinionin e gjërë, por edhe të maturantët të cilët si vjetë janë në atë periud kër ata duhet të vecë më të jenë të orientuar se shfarë dhe studiojnë. Dhe unë mund të a them si dekan i fakultetit filologjik se maturantët të cilët kanë vendosër që studiojnë në fakultetin e filologjis nuk kanë gabuar në asë një mënyrë, sepse në fakultetin e filologjis ka programe studimore të cilat garantojnë edhe një perspektiv në të ardhmen, unë mund të them që kras shumë drejtimeve të cilat ofronë Universitetit e Tovës, Fakulteti Filologjis ofronë drejtimet të cilat sidomos viteve të fundin, do shta janë edhe shumë të nevojshme. Në këtë rast duat përmenë se veç përgaditje së mësim dhenësve të ardhshëm, dhe me thanë ne si Fakulteti Filologjis përgadisim studentët të cilat nesër do tjenë arsimtar në shkolla filore, ose arsim profesor në shkollat e mesme, pse jo edhe mësim dhenës akademik e këshume radhë. Pra veç drejtime varsimore që ofronë Universitetit Jynë, ne do t'jemi në hapat e njejt me atë që ka kërkon edhe tregu i punës që po flitit kovën e të fundit, unë do doja të përmend këtu bje fjala edhe agjensim për zbatime në gjuhës Shqipe, e cila vece më është në konsolidimi e sipër dhe gjatë periudës kur do të përfundoj e konsolidimi i saj, sigurisht që edhe ne si katedrë gjuhë zë letër si Shqipe në rend par, do të kemi mundësi që të punësojmë një numër të madhë të studentve, sepse aty do të nevojiten për këthyës të ndryshëm, por veç asaj 
drejtimit të përkthyjësve, të themi, nga Shqipja në Macedonisht të Sana Sjeltas, ne si fakultet, ne si fakultet mund të garantojmë dhe mund të përgadisim edhe një koadër shumë të mirë fillt për lektur gjusore se redaktur gjusore, pra gjithë sepse se cili përkthim kërkon edhe një një sytë një redaktorit të mirë, kërkon edhe sytë një redaktorit gjusor të mirë, kërkon një sytë të mirë të një gjuhtarit, një lektorit, e kështu me radhë, dhe ne duke pas parasysh lëndët të cilat janë të obligushme dhe lëndë cilat janë me zgjedhje në fakultetin tonë, kujtojmë që mund kryojmë një kuadër i cili do t'i bëj baldë gjitha sfidave të, të jetës që do t'i kenë studentët ta në të ardhë. Në të ardhë, në po. E, profesor, do flasim pak edhe për konferencat dhe seminaret, në të cilat ju keni qenë, do me thonë, në pjesë marës. E, në flisni për të përvojën tuaj, në lidhje me konferencat konkretisht? Po, është e vërtet se e, profesorët universitar kras punës e tyre arsimore që e bëjnë, ata me një farmonyre edhe si pas ligjit janë të obliguar që të kryin edhe punë shkencore, dhe kuptoj që se si li profesor gjatë një periude të caktuar është obliguar që të marë pjesë dhe të botoj punime të ndryshme shkencore në revista të ndryshme. Por, këtë gjë e kam bërë vazhdimisht duke qenë si një uh, pjesmare si regullt i disa nga seminareve dhe konferenca më të rëndësishme të nivelit komtar, të që e më kështu, kam qenë pjesmarës dhe janë vazhdimisht i seminarit albanologjis që organizon në Universiteti Prishtinës, i cili si vjetë organizon dikun të 36 në apostatin me radhë. Kam qenë pjesmarës i shumë aktiviteteve dhe konferencave të ndryshme shkencore që organizon Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Me fundit ishte e, konferenca shkencore kushtuar një qimë vjetorit të lindjes Akademi Kuton i Driza Jeti, i cili edhe ndroj jetë para disa muesh. Uh, pas taj kam qenë edhe pjesmarës, por edhe në për këshilet redaktuese të revistave dhe konferencave të ndryshme edhe në Kosovë, por në Tiran, duke përfrik të konferencat të ndryshme që uh, organizon Universiteti Tiranës, përkasish Fakulteti Historisë dhe Filologisë, por edhe konferencat të ndryshme që organizon Qendra Studime Valbanologike, përkasish Instituti Gjusisë dhe Letërsisë. Aja që ka ishte më e freskët dhe më e fundit ishte edhe një organizimi qendrës së studimeve albanologike në Tiran, e cilja unë bajt në bashkëpunim me Akademine, Arte, Akademine Shkencave të Shqipëris, aty ma dje u zhvilluan edhe punimet të konferences, që kishte të bëj me piksimi në Gjunë Shqipe, dhe unë isha një pjesmarës në, në atë konferences. Dhe me një farmonyre pas gjithë atyre kumteseve dhe debateve dhe diskutimeve që pasuan, pritët që këto muajt e arshëm të botohën edhe ato punime tona, por edhe me një farmonyre gjitha të diskutime të sielin diçka për të plëcuar sa i përket, një, sa i përket disa regula e plëcuese të piksimit në gjuhën Shqipe. Unë përmenda vetëm ato të cilat zhvillohen dhe me një farmonyre përmenda aktivitetin tim në Kosovë, Prishtin, po edhe më gjërë, Besoj që nuk kemi kot i trekojmë gjitha aktivitete, sepse kemi pas edhe konferenca, ta quajmë edhe jashtë tyre trevave shqiptare, duke përfshik të, themi, Budapesin, pra Hungarin, e kështu me radhë. Ndërsa, universiteti unë, pra universiteti të Tovës, është bartës edhe i shumë gjarjeve të rëndësishme për albanërgjinë e përgjësi dhe në veç anti për gjusin dhe letërsin, ma dje dhe për historin pa tjetër, dhe këtu do doja të përment një nga njëjarët më të rëndësishme do të kisha thonë për albanologjin e këtyre trevave, si që është seminari albanologjis. Që nga themelimi i këti seminari, ose që nga krimi i këti seminari, i cili si vjetë do të organizoj të tremdhjetin me radhë, unë kam qenë si koordinatori sesionit të gjusis në bashkëpunim e disa kolegë të tjerë, trejtori të anishëm, profesor dr. Saledin Saliu, është në hapa duke përgaditur, themi, e, bajtjen e radhës të seminarit albanologjis, jemi në, në fazën duke biseduar dhe duke marë vendimet për temën bështë të seminarit, për temat e veçantat të se cilit sesion, sepse seminarit albanologjis kap në vete disa sesione shkencore, atët të gjusis, atët të letërsis, atët të historis dhe atët të etnokulturës. 
do të doja vetëm të them që kjo seminar gjerë më sot ka arritur që të botoj një numër të madhë të kumtesave dhe punimeve të shkencore të gjitha tyre pjesë marëzve të cilët janë nga gjitha treva shqiptare, por edhe më gjerë. Ma dje do të doja kështu në vija të rasha të them që gjerë më tani janë botuar dikun 2-13 vëllime kështu të mëdha, Alba në Logjis nuk arritat të marë një nga to, dhe një botim i Alba në Logjis në vete kap dikun minimum 300 face, dhe nëse shumë zoj me 10-12 numrat e reshojmë se gjerë të anit dikun janë botuar saj BNB 3-4.000 face shkencore, 3-4.000 face të themi të punimeve shkencore që trajtojnë nëse rejhen problemet e Alba në Logjis përgjësi. Kështu që Këto gjëra janë, këto gjëra vinë vetë vetiju, vetëm falë një organizimet të sukseshëm që ka Universitetit e Tovës, që ka Fakultetit Filologi, sepse institucioni e bënë punën e vetë, dhe jo rasisht kjo universitet po reflekton vetëm pozitivisht në masën në përgjësi, po reflekton pozitivisht edhe me ato kapacitet e veta edhe në shkencen ose albanologi në përgjësi. Po kra seminarit albanologjis, fakulteti filologjis, ta një vetëm fakulteti filologjis, organizon brenda një viti edhe një konferenc shkencore e njohor si konferenca e fakultetit filologjik. Si vjetë do të organizohet konferenca e radhës, e cila pritër që të bëhet në bashkëpunim me fakultetin e filozofis, pra të bëhen bashkë, dikun nga muaji të tora po në tora, e ndë nuk është precizuar data, dhe edhe kjo konferencë e filologikut në vete nga rëthen gjithashtu studiuës të silet meren kryesish me filologjin, po në veçanti me gjusin, letërsin, por edhe me temat të ndryshmi që kanë bëjnë themi me fakultetin e filologjik, si që është bje fjale dhe metodika e arsimit, ose metodika e gjusë qipe, gjusë angleze, këshu me radhë, pra kjo revistë e cila botohet njëjtë për shdo vjetë, ka rritur që me një farë mënyre të bëj një farë njohje kështu komtare, po se po, por se jo ndo njerë kemi edhe studiues dhe të interesuar që nga vijin nga shtetet për rëdhës, nga Bulgaria, kemi vazhdimisht profesorën Anton Panqefi cili nga respekton, po kemi pasur edhe shumë personalitetet njohre edhe nga minuhi i Gjermani, si që ishte rasti me Bardhyll Demirajn, i Biri i Shaban Demirajn, i cili para 3-4 vjetëve bajte një një ligjerat në Universitetin e Tetovës, përkasisht në Fakultetin e Filologjis. Kështu që aktivitetet shkencore të Universitetit të Tetovës në përgjësi dhe në veçantit të Fakultetit Filologjis vazhdojnë dhe janë në një shpeci, ashtu si që do të duhej një sportist të dalë një maratone të gjatë, pra jo me një shpeci të madhe, por me një shpeci që e kërkon një maratona, themi, sepse ne kujtojmë dhe mendojmë për staza, themi, të gjata, jo për diqka të shkurë për të shpejtë. Da, faqë kurte, pa. Profesor, ne ju falendurojmë shumë që ndatë nga koha e ditës tuaj për qenë pjesë në emisionin tonë për të nënderuar, respektuar, ju jemi shumë i njohës për prezencën tuaj. Po, falim dherë të ju e përftese, nëse më lejohet edhe diqka se tani më kujtua për këto konferencat, pa bëjmë e di edhe një aktivitet i radhe si fakultet të filologjisë, si që është konferenca shkencore ose konferenca e parë ndërkomtare të cilë në organizojnë katër universitetet e njëra shqiptare, duke përshri këtu universitetin Aleksandr Mojësiu në Durës, i cili është me një farmonyre si bartë si këti aktiviteti, duke përshri të fakultetin e filologjisë të universitetet e Tetovës, fakultetin e filologjisë të universitetet të Prishtinës, fakultetin e filologjisë të universitetet të Tiranës, dhe atët të Universitetet e Elbasanit, kuptohet që kjo konferencë e parë ndërkomtare ka edhe titullin Zhvillimi i Letërsis Shqipe në vitet 1925-1990, pra këtu shiet edhe logot të gjithë universiteteve të cilat janë me një farmonire bartës të kësaj konferencë. Kjo konferencë punimet e veta ka vendosur që ti mbaj me 10 qërshorë të vitit 2019, dërsa punimet e tyre studiusi duhet i dërgojnë dikun nga deri më 20 maj të vitit të njët, pra vitit aktual. Me të mdesha këtë të apërmendë, më falin do shta në hyra, për ndryshe, ju falin dërroj edhe njerë për ftesën dhe mundësin që ma dhatë për të shprejur disa nga 
periuda të jetësi me qovë nga periuda e jetësi në zënësi shkollës filloret mes me student dhe sot si profesor universitar dhe ju falemderet e njërë. Ne ju falemderojmë juve profesor dhe urojmë qëntarët me të kemi dhe emisionet tjera dhe bashkëpunime tjera sigurisht. Falemderit. Të ndërruar shikues ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërka që u vazhdojnë që ndroni dhe më tutje me ne, pason në bloku i radhës publicitarë.